Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Sokeru y quiero hablar sobre las nuevas notas del parche. Porque es que yo conozco ya a Amazon tanto, yo he cubierto ya tantas noticias de Amazon y yo sabía que iban a hacer esto. Una tontería de, no, no, no vamos a lanzar parche. Claro que no. Eh, esta semana, tranquilos, que no hay nada que comunicar. Yo dije, esta gente me la va a liar y el jueves o el viernes me va a lanzar unas notas. Pero es que estoy seguro, ¿ok? Y resulta que lo que no hubo fueron notas del de servidor regular. Pero hay notas del PTR, hay notas de lo que se viene para la próxima actualización Tunga, la próxima actualización Tocha, la próxima actualización Fuerte, ¿vale? Y un poco de hype, un poco de hype, la verdad, la verdad. Ya después hablaré sobre la situación actual del juego y todo el tema. Yo sé que les encanta también que hable sobre si en igual está vivo o muerto. Pero vamos a hablar un poco sobre las cosas que están haciendo porque hay buenos cambios aquí, ¿bien? Eh, primero comencemos con un cambios que ciertamente me parecen un poco irrelevantes, pero son necesarios, ¿vale? Para que tengan en cuenta, dentro de lo que llaman ellos PTR Backstory, bien, resulta que tenemos el, el apartado de eh, las cajas que te dan cuando comienzas un nuevo personaje, bien, que es todo lo que eres capaz de hacer dentro del servidor de pruebas. Vale, están añadiendo cajas para que podamos probar eh, Territory Standing, que es justamente los puntos de territorio para que puedas comprar tu casa. Eh, te dan trofeos, te dan eh, para que, ropa de refinamiento, ropa de, de crafteo y ropa de eh, gathering. Vale, para que puedas farmear. Entonces, está bastante bien porque esto hacía falta. Ya que habían cosas que estaban introduciendo, pero no nos daban acceso a ellas. Así que, nada, ahí lo tienen. Eh, me parece la parte más irrelevante, pero igualmente necesaria. Porque el futuro lo va, lo va a necesitar. El futuro PTR lo va a necesitar. Y el actual también. Ahora, lo, lo bueno, ¿bien? Cambian cosas dentro del Open World. Cambian cosas dentro del juego y su base. Por ejemplo... Han cambiado la curva de experiencia que tiene la pesca, ¿vale? La habilidad de fishing, la habilidad de pescar, ¿bien? ¿Por qué? Porque la han reducido en un 38%, me parece un cálculo bastante exagerado, 38%. Es como, no 30, ni 25, ni 35, 38. Ahí no sé por qué ese 3% de más o ese 2% que le falta, no lo sé, pero 38%, ¿bien? ¿Qué significa esto? Significa que va a ser 38% más fácil de subir la pesca. No sé si hace falta realmente, pero felicidades a los que les guste pescar o los que tengan ganas de pescar y decían, no, esto es muy complicado para mí, no lo voy a hacer. Eh, entre esos yo. Por ejemplo, también para la de cocina, la de cooking, van a aumentar en un 30% la dificultad para subirlo. Esto puede sonar como algo muy grave, como un problema muy serio, ¿bien? Pero la verdad no lo es. La cocina es una de esas profesiones que subes con eh, 200 platos de comida, 300 platos de comida, una cosa así. O sea, quizás estoy exagerando al decir 200 o 300, pero realmente haces 200 de cada nivel de receta normal y la consigues. Entonces mucha gente ha abusado de esto. De hecho, recuerdo que cuando comenzó el, el juego y hubo vídeos virales, ¿bien? Que literalmente lo que hacían era decirte, busca un montón de blueberries, haz esta receta, ¡pam! Subiste 100 niveles de cocina, te das 3 niveles de experiencia de un solo golpe o 5 niveles de experiencia de un solo golpe. Y era un abuso. Así que está bien que lo cambien. ¿Por qué está bien que lo cambien? Porque más adelante van a ver cómo también están arreglando eh, la, la experiencia de leveo después del lanzamiento para todos los jugadores. Eh, además de esto, también han reducido el costo de los orbes de mutación, los orbes de mutadas. Estaban costando 10 polvos de gema, ¿vale? Ahora cuesta 5 polvos de gema. ¿Por qué? Porque esto lo combinan también con otra cosa importante, y es que ahora vas a poder comprar 3... Perdón, vas a poder comprar... Perdón, aquí me acabo de liar. Pues vas a poder comprar orbes de mutación cada tres días en lugar, de, en lugar de cada semana. Esto es una pedazo de noticia. Ya teníamos variedad para hacer dungeons, bien, antes. Estaban muy, muy buenas. Ya teníamos cambios que estaban dando pasos acertados hacia donde deberíamos ir con el tema de las dungeons. Ahora están reduciendo a más de la mitad el cooldown de las mutadas. Para que podamos hacer cada vez más. Para que los que les gusta el PvE puedan seguir haciendo y spameando sus mutadas, aun cuando tienen mil formas de conseguir eh, Gypsum y Umbral Shards, ¿vale? Aparte de eso, también ve, lo veo relevante porque las Dungeons son una muy buena forma actualmente de poder eh, conseguir y aumentar tu G-Score como nuevo jugador, así que GG's. Para la parte de Quest, que también es relevante, para la parte de Quest, pues resulta que ahora las Quests de nivel 60 o más de la parte de... Cima quebrada, Shattered, Shattered Mountain, perdón. Eh, resulta que te van a dar Gypsum Orbs. De nuevo, otro buen acercamiento y otra decisión acertada para todo aquel nuevo jugador. Están dando buenas noticias para las nuevas personas que quieren probar el juego. ¿Por qué? Porque los que probamos el lanzamiento no teníamos todo esto. 
Y ahora hay que dar ciertas facilidades porque la experiencia no es la misma, gente. Bien, otra cosa que ya estaba anunciada pero que acaban de implementar finalmente es que van a aumentar en un 50% la experiencia que te dan todas las misiones secundarias. Todas las misiones secundarias, ¿ok? Esto quiere decir que las misiones secundarias de nivel 10 a 60 te van a dar 50% más de experiencia. Esto va a hacer que no tengas que vivir de un tablón ni tener que correr a, a, a hacer tablones todo el día, ¿vale? Cosa que yo hacía cuando comencé a jugar, ¿bien? También otro detalle que se viene para el PvP, porque mucha gente se queja de los detalles que, que hay dentro de, de, del PvP, pues eh, siguen mejorando el combate. Ya los cambios que se venían viendo en el servidor de pruebas eran bastante fuertes, eran muy muy buenos, pero tenían ciertos detalles que están atendiendo. Vale, ahora después de hacer un ataque de melee, puedes seguir corriendo, no hay nada que te detenga, no te frena el ataque de melee, cosa que se veía rígido todavía, también rompieron esa barrera. Y había un detalle, ahora la nueva animación de rodar al esquivar, ¿vale? Se notaba como que patinabas un poco al final. Esto lo notaba todo el mundo, todos los creadores dimos el mismo feedback en el mismo vídeo, de la misma forma, con la misma reacción con todos al momento de, de esquivar, ¿vale? Es cierto que ahora mismo no hay, no hay, un, no hay un, una reducción de movimiento o de velocidad de movimiento, pero si sí se notaba ese patinar, lo han eliminado, ¿vale? Aparte de eso, también te va a permitir moverte hacia donde tú prefieras. Por último, entre las cosas relevantes, el Outpost Rush ahora, ahora, va a dar entre 100 y 50 Umbral Shards. Recordemos que esto es para el servidor de pruebas, para el PTR, ¿bien? Esto es algo que tengo que aclarar. Servidor de pruebas, ¿vale? Siempre y cuando los... Eh, jugadores alcancen un mínimo de puntos para ser elegidos para esa recompensa como siempre en el PTR igual que para la caja igual que para el dinero igual que para la soft que te da el PTR el PTR no el Lapos Rush perdón ¿qué pasa? los ganadores se pueden llevar hasta 100 Umbral Shards y los perdedores se pueden llevar hasta 50 Umbral Shards eh, después hay un cambio eh, general es que no podías tintar bien tu escudo ya lo puedes hacer bien en el PTR en el servidor de pruebas y como nota final, me parece interesante que, que están dando pasos buenos. No son pasos agigantados, gente. Yo no soy tonto. Yo no estoy ciego. No son pasos agigantados. Son pasos buenos. Como por ejemplo dice aquí Sobrenatural. GG por mencionarte, bro, con el mega sarcasmo que está tirando acá. Colega, bienvenido. Pero igualmente, igualmente, son pasos acertados, ¿vale? Tengo muchas ganas de ver qué pasa con, con esta actualización. Tengo muchas, ver, muchas ganas de ver qué pasa eh, una vez implementen esto. Y esperemos que no sigan rompiendo cosas. Pronto sacaré un vídeo también de cómo me siento como jugador. Que, de nuevo, no soy tonto y no soy ciego. Vale. Eh, sí entiendo perfectamente la situación que tienen ahora mismo. Sin embargo, eh, de nuevo, pasos bien direccionados. En una buena dirección. Así que, gente... Gracias por estar de acá. Si llegaron hasta el final, como siempre, hashtag team final en los comentarios, en el vídeo, aquí debajo, hashtag team final. Venga, póngalo, ¿vale? Ya. Por fin, eh, si hiciste eso, ya después de hacerlo, pues suscríbete, dale un like, todo el tema, compártelo. Gracias por estar aquí. Venga, chao, chao.